வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை குருவின் மலரடி போற்றி சிந்தனையை உடல் நலத்தை சீரமைத்து ஓய்வித்த குருவே வாழ்க மெய்யன்பர்கள் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கங்கள் மெய்யன்பர்களே சிந்தனையாளர்களே நாம் காந்த தத்துவம் என்ற இறை தத்துவத்தில் நமது சிந்தனையை தொடர்கிறோம் சென்ற பகுதியிலே காந்தம் எவ்வாறு உருவாகியது என்பதை நாம் சிந்தித்தோம் அதை சிந்திக்கும்போது நிறைவெளியில் விண் சுழல நெருக்குகின்ற உரசல் நிலைவெளியில் எழுப்புகின்ற நேரலைகள் காந்தமாம் என்ற வரியை அடிப்படையாக கொண்டு அந்த அசையக்கூடிய அந்த அழுத்தத்தால் அசையக்கூடிய அந்த இயக்கம் அந்த இயக்க அலை அது சுத்தவெளியோடு உரசும் போது அது என்ன ஆகிறது விரிவலையாக அந்த விரிவலை சுத்தவெளியோடு கலந்து காந்தமாக என்ற ஒரு தத்துவத்தை நம்ம பார்த்தோம் அதன் பிறகு இப்பொழுது இது வேதாத்திரியத்தின் மெய்ஞான காந்த தத்துவம் அப்படின்னு வச்சுக்கோம் இப்போ அதிலேயே விஞ்ஞான காந்த தத்துவம் என்று பார்க்கும்போது இறை துகள் இறை துகள் எங்கிருந்து வந்தது இறைநிலை நொறுங்கி துகளாக மாறி அந்த துகள்கள் ஒன்று சேர்ந்து விண்ணாக மாறி அந்த விண் என்பதிலிருந்து அந்த துகள்கள் தெரித்து வெளியே வந்து விழும்போது அது காந்தமாக மாறுகிறது என்பது விஞ்ஞான காந்த தத்துவம் அது மெய்ஞான காந்த தத்துவம் இது விஞ்ஞான காந்த தத்துவம்னு வச்சுக்கோம் இப்போது இதில் நமக்கு நிறைய கேள்விகள் இருந்தது என்ன கேள்வி இருந்தது இறை துகள் என்பது என்ன அது பூதமாக இல்லையா அது அசைகிறதா அசையலையா இஸ் இட் ஏ ஸ்டாட்டிக் ஸ்டேட் ஆர் டைனமிக் ஸ்டேட் அப்படின்லாம் ஒரு கேள்வி இருந்தது ஆனால் அது அதிர்வு என்று வந்தாலே அது டைனமிக் ஸ்டேட் என்ற ஒரு நிலைக்கு வந்து விடுகிறது அது அப்போ அசையும் நிலைதான் என்று இறை துகளை சொல்கிறோம் சரி அப்படி என்றால் இந்த சுத்த வெளியில் அதாவது எல்லையற்ற சுத்த வெளியில் அது நொறுங்கி துகளானது என்பதுமே சுத்த வெளி முழுவதும் துகளாகிவிட்டதா அதில் ஒரு போர்ஷன் மட்டும் துகளாகிருக்கா அப்படின்னு கேட்டோம்னா அதுக்கு நமக்கு எந்த பதிலும் இல்லை சரி இப்போது விண்ணில் அந்த துகள்கள் நெருங்கி விண்ணாகிறது அந்த விண்ணிலிருந்து தெரித்து விழக்கூடிய வெளியே வரக்கூடிய துகள்கள் தான் காந்தம் என்று சொன்னால் துகள்களெல்லாம் வெளியே வந்துவிட்டால் விண்ணே இல்லாமல் போய்விடுமே அப்படி இருக்கும்பொழுது காற்று எவ்வாறு உருவானது என்று ஒரு கேள்வி இருக்கிறது எப்படி காற்று உருவாகும் என்றால் விண்ணின் தொகுப்பு தான் காற்று இதை இப்பொழுது விஞ்ஞான விளக்கம் சொல்லும் பொழுது அதாவது நடுவில் இருக்கக்கூடிய விண் தாத்தா என்றும் அதற்கு வெளியில் இருக்கிறது மகன் என்றும் அதற்கு வெளியில் இருக்கிறது பேரன் என்றும் ஒரு விளக்கத்தை அதில் கூறிவிடுகிறோம் இப்போது நடுவில் இருக்கிற விண் சுழல் வேகம் குறையும் போது அதைவிட சுழல் வேகம் கூட இருக்கிறது அதுக்கு மே அதை நெருங்குகிறது அதைவிட கூட இருக்கிறது அதை நெருங்குகிறது இவ்வாறு நெருங்கி தான் காற்று உருவாகிறது என்று நாம் பார்த்தோம் சுழலலை தத்துவத்தில் இங்கு இந்த 
இறை துகள்களெல்லாம் சேர்ந்துதான் மின் என்று சொன்னால் அந்த விண்ணினுடைய சுழற்சி வேகம் குறைவதற்கு எப்படி குறையுது எதனால் குறையுது இப்போ அந்த துகள்களெல்லாம் தெரித்து வெளியேறுகிறபோது அது குறைதா சரி துகள்களெல்லாம் வெளியே போயிடுச்சுன்னு சொன்னால் அங்கே விண்ணை இல்லாமல் போய்விடுமே அப்போ எப்படி நெருங்கி இயங்கும் என்று கேட்கும்போது ஒரு அன்பர் என்ன பதில் சொன்னார் என்று சொன்னால் அது தெரித்து வெளியே போய் கொண்டிருக்கக்கூடியதும் நடக்கிறது துகள்கள் அந்த விண்ணுக்குள்ளே வந்துக்கிட்டும் இருக்குது உள்ளே வந்து கொண்டும் இருக்கிறது போய் கொண்டும் இருக்கிறது என்று ஒருவர் ஒரு அன்பர் பதில் சொன்னார் சரி எவ்வளவு தெரிச்சு வெளியே போகுது எவ்வளவு உள்ளே வருது தெரிச்சு வெளியே போகிறது அதிகமாக இருந்து உள்ளே வர்றது கம்மியாக இருந்தால் குறையுமே சரி உள்ளே வர்றது கூட இருந்து தெரித்து போகிறது கம்மியாக இருந்தால் அது உள்ளே இருக்கக்கூடிய துகள்களினுடைய எண்ணிக்கை கூடுமே இப்போ எப்படி வந்து இதனுடைய வேகம் குறைந்து வேகம் கூடியது நெருங்குவதற்கு இது வேகம் எப்படி கூடுகிறது குறைகிறது எதன் அடிப்படையில் கூடுகிறது குறைகிறது இந்த விண்ணின் இருப்பை பொறுத்து கூடுகிறதா அதாவது துகள்களின் இருப்பை பொறுத்து கூடுகிறதா அப்படின்னா எவ்வளவு துகள் உள்ளே வருது எவ்வளவு துகள் வெளியில் வருது இதுக்கெல்லாம் நமக்கு அதில் எந்தவித பதிலும் இல்லை தெரியவில்லை நமக்கு இது வரைக்கும் தெரியவில்லை சரி அதனால் அந்த துகள்கள் தத்துவத்தில் நமக்கு நிறைய கேள்விகள் இருக்கிறது விஞ்ஞானம் என்று சொன்னாலே அந்த கேள்விகள் நிறைய இருக்கும் அந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் தெரியவில்லை என்று சொன்னால் அதற்கு பெயர் தான் விஞ்ஞானம் ஒரு கேள்வி இருக்கும் அதற்கு பதில் தெரியவில்லை என்று சொன்னால் அதற்கு பெயர் தான் விஞ்ஞானம் இன்னைக்கு கூட ஒரு நோய் இருக்குது இந்த நோய் எப்படி இருக்குது எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது எங்கன இருக்குது அப்போ அது எந்த அளவுக்கு பாதிப்பாக இருக்குதுன்னு ஸ்கேனில் எல்லாமே கண்டுபிடிச்சிருவாங்க இது இந்த நோய் எதனால் தோன்றியது இதற்கு தீர்வு என்ன என்று கேட்டால் தெரியாது என்று சொன்னால் அது விஞ்ஞான மருத்துவம் அவ்வளோதான் அப்போ அது என்ன பண்ணுவோம் எல்லாத்தையும் அந்த உருவத்தில் எல்லாத்தையும் காமிக்கும் ஆனால் அதனுடைய மூலமும் தெரியாது அதற்கு உரிய தீர்வும் தெரியாது அப்போ மூலமும் தெரியாமல் தீர்வும் தெரியவில்லை என்று சொன்னால் அதற்கு பேர் சயின்ஸ் அப்போ ஒரு கேள்வியில் போய் நிற்கிறது என்று சொன்னால் அது விஞ்ஞானம் இப்போ நம்ம இறைத்துகள் தத்துவம் பல கேள்விகளில் போய் நிற்கிறது அப்போ கண்டிப்பாக அது விஞ்ஞானம்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஓகே ஆனால் விஞ்ஞானம் என்று சொன்னால் அது என்ன ஆயிரும் அதுக்கு மூலமும் தெரிந்துவிடும் மூலம் தெரிந்து விட்டால் அங்கே கேள்வியே இல்லை கேள்வி இல்லாத ஒரு இடம் அந்த இடத்துக்கு போயிடும் அப்போ அதுதான் மெய்ஞானம் என்று சொல்லிக்கிறோம் சரி இப்போது நமக்கு இந்த அடிப்படையில் நமக்கு அந்த சுழலலை விரிவலை தத்துவம் நமக்கு தெளிவாக இருக்கிறது இப்போ அந்த சுழலலை விரிவலை தத்துவத்தை மீண்டும் ஒரு முறை அப்படியே ரீகலெக்ட் பண்ணுங்கள் இதில் வராதவங்களும் இருந்திருப்பீங்க இப்போது அந்த சுழலலை விரிவலை தத்துவத்தை நம்ம பார்ப்போம் சுத்தவழி அங்கே எதுவும் இல்லை அங்கே இல்லாதது ஒன்றும் இல்லை இதில் தான் ஆரம்பித்தோம் எல்லாமே அங்கே தான் இருக்கிறது எல்லாம் அங்கே அடங்கி இருக்கிறது அது எப்படி இருந்தது அது பேராற்றலாகவும் பேரறிவாகவும் இருந்தது அந்த பேராற்றல் என்பது தான் தன்னிருக்க சூழ்ந்தழுத்தும் ஆற்றல் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் தன்னைத்தானே இருக்கக்கூடிய சூழ்ந்து அழுத்தக்கூடிய ஆற்றல் சூழ்ந்தழுத்தும் ஆற்றலும் இருக்கக்கூடிய ஆற்றலும் வேறு வேறா என்று கேட்டால் இல்லை புறத்திலிருந்து பார்க்கும்போது அழுத்தும் ஆற்றலாக தெரிகிறது மையத்திலிருந்து பார்க்கும்போது அது ஈர்க்கும் ஆற்றலாக தெரிகிறது இருக்கும் ஆற்றலாக தெரிகிறது அவ்வளோதான் ரெண்டும் ஒரே ஆற்றல் தான் அதே பேராற்றல் தான் சரி அவ்வாறு அந்த சூழ்ந்தழுத்தும் ஆற்றல் அழுத்திக்கொண்டே இருக்கிக்கொண்டே இருக்கக்கூடிய நிலையில் ஒரு காலகட்டத்தில் என்னானது அதனுடைய மையத்தில் எது இந்த சுத்தவெளியாகி இறைவெளியின் மையத்தில் இப்போது இறைவெளி என்பதற்கு எல்லை இல்லை ஆனால் மையம் உண்டு என்று சொல்லியிருக்கிறோம் இதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் அதுக்கு மையம் உண்டு எல்லை இல்லை இதே போல் மையம் இருந்து எல்லை இல்லாதது ஒன்று நாம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் எது என்று சொன்னால் அது மனம் உடலுக்கு மையமும் உண்டு எல்லையும் உண்டு உயிருக்கு மையமும் உண்டு எல்லையும் உண்டு மனதுக்கு மையம் உண்டு ஆனால் எல்லை இல்லை அதே போல் அந்த இறைநிலைக்கு மையம் உண்டு ஆனால் எல்லை இல்லை அந்த மையத்தில் அந்த சூழ்ந்தழுத்தத்தினால் என்ன உண்டானதுன்னு சொன்னோம் 
அங்கே அழுத்தத்தின் காரணமாக மையத்தில் ஒரு சுழல் சுழல் அலை உருவானது அந்த சுழல் அலை தான் மின் என்று சொன்னோம் அவ்வாறு அந்த மின் தோன்றிய பின் அது நகன்று சுழன்று கொண்டிருக்கிறது மையத்தில் இன்னும் மின் தோன்றி கொண்டிருக்கிறது நகர்ந்து விடுகிறது தோன்றி கொண்டே இருக்கிறது அப்போ நாம் அந்த சுழலலை தத்துவத்தில் சொல்லக்கூடிய அந்த விண் என்பது அந்த சூழ்ந்தழுத்தும் ஆற்றலால் மையத்தில் அந்த சூழ்ந்த அழுத்தம் இறுக்கம் அதை தாண்டி நகர முடியாமல் பிரிஞ்சி கொண்டு சுழல்கிற அந்த சுழல் தான் சுழலலை தான் விண் என்று பார்த்துட்டோம் அப்போ விண் என்பதை சுழலலை என்று பார்த்துட்டோம் சரி அந்த சுழலலையிலிருந்து விரிவலை என்று ஒன்று அந்த விரிவலை என்பது டெம்பரரி சுழலலை என்பது சுற்றி கொண்டே இருக்கும் விரிவலை தோன்றும் தோன்றி அது இந்த சுத்தவெளியில் கரைந்து காந்தமாக மாறிக்கொண்டே இருக்கும் என்று சொல்லும் அப்போ இந்த காந்தம் என்பது இப்போ நம்ம எப்படி நாம் விஞ்ஞான காந்த தத்துவத்தில் மெய்ஞான காந்த தத்துவத்தில் எப்படி பார்க்குறோம் அந்த உரசல் அசைவுக்கும் அசையாததுக்கும் அசையாத சுத்தவெளிக்கும் அசையும் சக்தி சிவம் ரெண்டுக்கும் ஏற்பட்ட உரசல் உரசலின் காரணமாக வெளிப்பட்டது தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதைத்தான் அத்தனாரின்லாம் பார்த்துட்டோம் இப்போது இடையில் நம்ம ஒரு கேள்வியோடு நிறுத்தணும் என்ன கேள்வி இப்பொழுது விண் முதலில் தோன்றியதா காந்தம் முதலில் தோன்றியதா என்று ஒரு கேள்வி இப்போது சைவ சித்தாந்தம் போன்ற அந்த நமது முன்னோர்களினுடைய அந்த தத்துவங்களில் என்ன சொல்கிறார்கள் காந்தம் முதலில் தோன்றியது என்று அங்கு சொல்லப்படுகிறது என்று சொல்லப்படுகிறது அப்படி கேட்குறாங்க இப்போ நம்ம அந்த கேள்வியை வைத்திருந்தோம் காந்தம் முதலில் தோன்றியதா விண் முதலில் தோன்றியதா என்று அப்படி பார்க்கும் பொழுது எது முதலில் தோன்றி இருக்க முடியும் இப்போ நம்ம சிந்தனையெல்லாம் இதுதான் அப்படின்னு நம்ம அறிவிட்டு எதையும் சொல்ல முடியணும் லாஜிக்காக தான் திங்க் பண்ணணும் மகரிசி அவர்களே அப்படி தான் சொல்வார் லாஜிக்காக திங்க் பண்ணி நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிடுவார் இது உங்களுடைய மனதுக்கு பொருந்துகிறதா என்று பாருங்கள் சிந்தனை செய்து பாருங்கள் பொருந்துகிறது என்றால் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அப்படின்பார் இப்போ நமக்கு மனதுக்கு பொருந்துற மாதிரியும் அதே போல் பெரும்பாலானோர் மனதுக்கு பொருந்துற மாதிரியும் நாம் வந்து ஒரு சிந்தனையை லாஜிக்காக திங்க் பண்ணுவோம் அவ்வளோதான் இப்போ அது விஞ்ஞானத்துக்கு பொருந்துது பொருந்தலைங்கிற பற்றி நம்ம கவலைப்பட வேண்டாம் மனித மனங்களுக்கு பொருந்தினால் போதும் ஏன்னா மனங்கிறதே என்னான்னு தெரியாதது விஞ்ஞானம் அதுக்கு தெரியணும் அதுக்கு இது புரியணும்னு அவசியமே இல்லை அதுக்கு அது அது அதை பற்றி நம்ம கவலைப்பட வேண்டியதே இல்லை மனித மனங்களுக்கு புரிந்தால் போதும் ஏன் என்று சொன்னால் மனித மனங்களுக்கு இது தெளிவாகி புரிந்துவிட்டால் அது மனித மனங்களில் மாற்றம் ஏற்பட்டு விட்டால் மனிதன் மாறிவிட்டால் அவன் அறநெறியில் வாழ்ந்து அவனுடைய துன்பம் நீங்கி அவன் வாழ்ந்து கொள்வான் அவ்வளோதான் விஞ்ஞானம் என்னமோ பண்ணிட்டு போகுது அது விஞ்ஞானம் உலகத்தையே சாகடிக்கக்கூடிய வேலையை கூட பண்ணிக்கிட்டு இருக்கட்டும்னு வச்சுக்கோங்க அதை பற்றி நமக்கு கவலை இல்லை மனிதன் உணர்ந்து கொண்டால் அவன் அவன் துன்பம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொள்வான் நம்ம நோக்கம் அதுதான் ஒவ்வொரு மனிதனும் அவன் வாழ்ந்து கொள்ள வேண்டும் அவ்வளோதான் இந்த இன்றைக்கி உலகத்தில் இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா நிறைய ம மெடிக்கல் காலேஜ் திறந்து நிறைய ஆஸ்பத்திரியை திறந்து மக்களுக்கெல்லாம் ஆரோக்கியத்தை கொடுக்க போகிறோம் என்று ஒரு திட்டமெல்லாம் போடுறது தான் நடக்குது ஆனால் நம்ம திட்டம் அப்படி இல்லை இங்கே உண்மையை மக்களுக்கெல்லாம் உணர்த்தி விட்டோம் என்று சொன்னால் இந்த ஆஸ்பத்திரியெல்லாம் மூடி மெடிக்கல் காலேஜெல்லாம் மூடினோம்னா இங்கே வந்து அண்ணன் வந்துடும் ஆரோக்கியம் வந்துடும் இதுதான் நம்ம திட்டம் இதுதான் நடக்கக்கூடிய திட்டம் இதுதான் ஒரிஜினல் திட்டம் நிறைய மெடிக்கல் காலேஜ் கட்டி நிறைய டாக்டர் வர 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 நிறைய வியாதி வரும் அப்படி தான் நினைக்கிறது நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம அனுபவம் அப்படி தான் இருக்கிறது ஆனால் இங்கு நாம் மனம் உணர்ந்து கொண்டு நாம் மாறிவிட்டால் நாம் நோய் இல்லாமல் இருக்கும்போது டாக்டருக்கு வேலை இல்லை ஆஸ்பத்திரிக்கு வேலை இல்லை மெடிக்கல் காலேஜ் வேலை இல்லை எல்லாத்தையும் மூடும் அந்த நிலைக்கு கொண்டு போக வேண்டியது தான் மெய்ஞானம் அப்போ அதனால் நம்ம மனதுக்கு அது புரிந்தால் போதும் மனம் ஏற்புடையதாக இருந்தால் போதும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம மெய்ஞான பார்வையாக இருக்கிறது சரி அப்போ எது முதலில் தோன்றியிருக்க முடியும் என்று சிந்தனை செய்து சிந்தனை செய்து பார்க்கும்பொழுது 
காந்தம்தான் முதலில் தோன்றியது பின் அடுத்து தான் தோன்றியிருக்கிறது என்பதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது இப்போ இதை மகரிஷி சொன்னாரான்னு கேட்டால் இப்படி இப்போ இப்படி ஒரு கேள்வி அவர்கிட்ட நம்ம கேட்கல கேட்டிருந்தால் அவர் சொல்லியிருப்பார் இப்போ நாம் எல்லாரும் கேட்குறோம் நமக்குள்ளாக வந்து மகரிஷி தான் பதில் சொல்லுகிறார் என்று தான் நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா நாம் எல்லாம் மகரிஷியினுடைய உயிர்களப்போடு இப்பொழுது அந்த சிந்தனை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்போ அந்த இடத்துல காந்தம் தான் முதலில் தோன்றிய இருக்க வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது எப்படி எப்படி இது ஒரு சின்ன ஒரு சிந்தனை தான் இப்போ அதாவது ஒரு ஒரு எளிமையான சிந்தனை தான் அதில் கிடைச்ச அந்த சிந்தனையை நான் வெளிப்படுத்துகிறேன் இப்போ அனைவருடைய சிந்தனைக்கும் இதை சிந்தனைக்காக கொடுத்து விடுகிறேன் இப்போ பாருங்கள் இப்போது அழுத்தத்தில் அந்த சுற்றுனது சுழலலை அதுதான் மின் என்று சொல்லிவிட்டோம் இப்போ அது கூட ஒரு அஞ்சு பேரை நிற்க வச்சு பின்னாடி அஞ்சு பேரை அப்படியே அழுத்தினோம்னா எல்லோரும் கான்ஸ்டண்ட்டாக அழுத்தினோம்னா இவர் அதை தாண்டி போக முடியல அப்போ என்ன பண்ணுறாரு அவர் இவர் அப்படியே பிதுங்கிறாரு இவர் பிதுங்கினோடனே அடுத்தவரும் பிதுங்கிறாரு அடுத்தவரும் பிதுங்கிறாரு இப்படி பிதுங்கி பிதுங்கி அஞ்சு பேரும் பிதுங்கி அந்த அஞ்சு பேரும் பிதுங்கும்போது அந்த அஞ்சு பேரும் அங்கேயே சுற்றுறாங்க அப்படித்தான் இந்த சுழல் உருவானதுன்னு சொன்னோம் இப்போது அந்த அஞ்சு பேருக்கும் அந்த பிரிக்கம் வந்து சுற்ற ஆரம்பிக்கும் போது விண் தோன்றிவிட்டது சுழல் தோன்றிவிட்டது அப்போ தான் விண்ணு இப்போது அதில் ஒருத்தர் பிதுங்க ஆரம்பிச்சிட்டாருன்னு வச்சுக்கோமே இப்போ பிதுங்க பிதுங்க ஆரம்பிக்கிறார் இல்லையா அந்த அழுத்தத்தில் அந்த அந்த பிதுக்கம் ஏற்படுகிற ஒரு முனை இருக்கிறது அல்லவா ஒரு முனை இப்போ அந்த சுழல் அலையிலே வச்சுக்கோமே இப்போ சுழல் அலை அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து ஒரு போர்டில் சுழல் போடுங்க நம்ம இதெல்லாம் போர்டில் காமிக்கும் போது நல்லா போட காமிக்கலாம் ஒரு சுழல் போட்டுருவோம்னு வச்சுக்கோமே அந்த சுழலை நம்ம போடணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அப்படியே சுற்றி ஒரு சுழல் போடுறோம் மையத்தில் சுத்தவில்லை அந்த சுழல் சுற்றி விட்டமே அந்த ஒரு சர்க்கிளை சுற்றினமே அதில் ஒரு இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணமா அந்த சுழலை ஆமாம் ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்படி சுற்றி அப்படி வந்தோமா வந்தோம் சரி இப்போ ஜீரோங்கிற நம்பர் இருக்குது அதையே நீங்கள் எழுதுங்களேன் ஜீரோ நம்பர் எழுதுங்க என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படியே சுற்றி வந்து அந்த இடத்துல முடிக்கிறோம் அதுதான் ஜீரோ இப்போ என்னுடைய கேள்வி என்னென்னா அந்த சுழல் அது ஸ்டார்ட் பண்ணி பாருங்கள் அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இருக்கு பாருங்கள் அந்த முனை அந்த இடத்துல அந்த சுழல் சுற்ற ஆரம்பிக்கக்கூடிய இடம் இருக்கிறது அல்லவா அதை ஆரம்பிக்கும் பொழுதே அங்கு என்ன வந்து விட்டது அசைவு வந்து விட்டது அசைவு வந்து விட்டது இப்போ எனக்கு என்ன இந்த இடத்துல சிந்தனைனா அது அந்த ஆரம்பிக்கும் போதே அதுக்கு உரசல் வந்திருக்க வேண்டும் அல்லவா இது எங்கே ஆரம்பிக்குது அந்த சுழல் ஸ்டார்ட் பண்ணுற இடம் எது சுற்ற வெளியில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுது அப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண இடத்துலையே என்ன ஆகிருக்கும் அது உரசல் ஆரம்பிச்சிருக்குமா இல்லையா நிச்சயமாக உரசல் ஆரம்பிச்சிருக்கும் இப்போ ஒரு ஆயிரம் மீட்டர் ஓட்ட பண்ணி ஒரு சுற்று வரணும் ஒரு கோட்டுக்கிட்ட ஸ்டார்ட்னு ஓட ஆரம்பிக்கிறார் ஓட ஆரம்பிக்கிறார் அவர் சுற்றி வரல அந்த ஸ்டார்ட் பண்ண இடத்துலையே அந்த தரையில் என்ன பண்ணுறாரு அழுத்தி ஓடுறாரா அந்த தரையில் அந்த உரசல் ஆரம்பிச்சிருச்சா உரசல் ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆனால் சர்க்கிள் முடியல இப்போது இந்த சுழலலை அந்த தோன்றிய அந்த கணம் அந்த செகண்ட் செகண்ட் தோன்றுகிற இடம் இடம் அது தோன்றும் போதே அது எப்படி தோன்றும் என்று சொன்னால் அசைந்து தானே தோன்றுகிறது அந்த அசைவு வரும்போதே அங்கு உரசல் ஏற்பட்டு விடுகிறது அந்த உரசல் ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே அங்கே காந்தம் உருவாகிவிட்டது காந்தம் உருவாகிவிட்டது அப்போ இது அந்த சுழல் வந்து சுற்றுது சுழல் முழுசாக சுற்ற ஆரம்பிச்சிருச்சு சுழல் ஸ்டார்ட் பண்ணப்பையே காந்தம் வந்து விட்டது சுழல் சுற்ற ஆரம்பித்த பிறகு கான்ஸ்டண்ட்டாக காந்தம் வந்து கொண்டே இருக்கிறது இப்போ வின் முதல்ல வந்துச்சா காந்தம் முதல்ல வந்துச்சானா எது வந்திருக்க முடியும் அப்படின்னா அந்த வின் தொ சுழலை ஸ்டார்ட் பண்ணுற இடத்துலேயே காந்தம் தோன்றிவிட்டது அப்போ காந்தம் தோன்றி அதை அது ஆரம்பிக்கும் போதே அந்த உரசல் அந்த இடத்துல காந்தம் வந்துருச்சு ஒரு சின்ன மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அந்த இடத்துல வந்துருச்சு அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் என்ன ஆயிடுச்சு முழுமையாக சுழல் சுற்ற ஆரம்பிச்சிச்சு 
அது அப்படி என்னாது அது சுத்த ஆரம்பிச்ச உடனே அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு என்ன அது கூடுது எப்படி கூடும் அது சு முழுமையாக சுத்த ஆரம்பிச்ச உடனே அந்த விரிவலை நிறைய வரும் நிறைய காந்தம் உற்பத்தி ஆகும் அப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது காந்தம் காந்தத்தில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது சுழல் வந்த உடனே காந்தம் இன்னும் நிறைய வருது அப்போ அந்த காந்தத்தினுடைய ஃபீல்டு பெருசாகுது அந்த காந்தத்தினுடைய ஃபீல்டு அப்படி விரிஞ்சு பாருங்கள் விரிஞ்சோடனே இந்த விண் என்ன பண்ணுது அந்த காந்தத்தினுடைய ஃபீல்டில் நகர்ன்றது நகன்றது அப்போ அடுத்த விண் வருது அதுலேயும் காந்தம் உருவாகுது அது இன்னும் காந்த ஃபீல்டு இது மாதிரி விண்கள் உருவாக்கிக்கொண்டே இருக்க இருக்க அந்த காந்தம் வெளியாக வெளியாக வெளியே நிறைய விண்ணிலிருந்து காந்தம் வெளியாகுது இல்லையா அப்போ என்ன இது அந்த காந்தத்தினுடைய ஃபீல்டு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுன்னு ஒரு ஃபீல்டு இருக்குல்ல அந்த ஃபீல்டு என்ன ஆகுது விரிந்து கொண்டே வருகிறது அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் தான் இந்த விண்ணெல்லாம் சுற்றி கொண்டு இருக்கிறது இப்போ பாருங்கள் இப்போது இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இப்போ எந்த வரைக்கும் இருக்குது பிரபஞ்ச எல்லை வரைக்கும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குது பிரபஞ்ச எல்லை வரை காந்த கடலாக இருக்கிறது அந்த காந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அந்த காந்த கடலில் தான் இந்த பிரபஞ்சமே இயங்கி கொண்டு இருக்கிறது அப்போ அந்த பிரபஞ்ச எல்லை தாண்டணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அங்கே வெறும் சுத்த வழி அங்கே மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இல்லை இப்போ இந்த பிரபஞ்சம் விரிஞ்சு கொண்டு இருக்கிறது என்று சொன்னால் இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு விரிய 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 இந்த பிரபஞ்சமும் விரிந்து கொண்டே இருக்கும் அப்போ இந்த பிரபஞ்ச எல்லை என்பது என்னென்னா அந்த இயக்கம் இருக்கக்கூடிய விண்ணு இருக்கக்கூடிய இடம் இன்னொன்று என்னென்னா இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுனுடைய அந்த எல்லை எல்லை பிரபஞ்ச எல்லையும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுனுடைய எல்லையும் ஒன்றா தான் இருக்கும் சரி அப்போ இது டோட்டலாக ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு காந்த கடல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்குள்ளே இந்த பிரபஞ்சத்துக்குள்ள அந்த காந்தத்தினுடைய திணிவுக்கு தகுந்தா போல் திணிவு மாறுபடுறதெல்லாம் உள்ளே இருக்கும் இருக்கும் இப்போ நம்ம சொல்கிறது காந்தம் திணிவு பெறும்போது இருக்கக்கூடிய காந்தம் வேறு பேசிக்கான காந்தம் வேறு இப்போ நம்ம முதல்ல என்ன பண்ணும் காந்த தத்துவத்தில் காந்தம் அப்படிங்கிறத முதல்ல பார்க்கணும் அதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணணும் காந்தம் திணிவு பெறும்போது அது அடுத்தம் ஒளி ஒளி சுவை மனம் அது திணிவு பெற்ற நிலை பேசிக்கான காந்தம்னு ஒன்று இருக்கு அந்த திணிவு பெற்ற ஐந்து காந்த தன்மாற்ற நிலை என்பதும் இருக்கு இந்த ஐந்து தன்மாற்ற நிலையும் எங்கே இருக்கு இந்த பேசிக்கான அந்த காந்த ஃபீல்டு இருக்குல்ல அதுக்குள்ளே தான் இருக்கு இப்போ நம்ம பெதுவாக என்ன பண்ணிடுறோம்னா அந்த பேசிக்கான காந்த நிலை இருக்கிறதுலவா அதை நம்ம என்ன பண்ணிடுறது இல்லை அதை நம்ம அவ்வளோ தூரம் சிந்தனைக்கு எடுத்துக்கல இது வரைக்கும் ஏன்னு கேட்டால் நமக்கு காந்தம் அப்படின்னு சொன்னாலே நமக்கு என்ன இது நம்ம எதை பா நம்ம காந்தக்கல்லில் இருக்கிறத தான் பார்த்துருக்குறோம் பார்த்துருக்குறோம் ஆனால் அந்த தொடங்கிய போது இருந்த அந்த காந்தம் பேசிக்கான காந்தம் அந்த காந்த ஃபீல்டு அப்படின்னு ஒன்று இருக்கே அப்போ அது ஒரு காந்தம் தோன்றுகிற போது அது பேசிக்க காந்தம் அப்போ அடுத்து அந்த காந்தம் தான் அடுத்து என்னவா மாறுது அழுத்தமாக மாறுது எதில் அழுத்தமாக மாறுதுன்னு சொல்கிறோம் விண் விண் என்று அந்த முதல் புதத்தில் அழுத்தம் என்று சொல்லிக்கிறோம் அழுத்தம் என்று சொல்லிக்கிறோம் அப்போ அது திணிவு பெற்ற காந்தம் அப்போ திணிவு பெற்ற காந்தமும் இருக்கிறது அந்த பேசிக்காக தோன்றுகிற காந்தமும் தோன்றிக்கொண்டே இருக்கிறது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா பூதங்கள் அஞ்சு தான் பூதங்கள் அஞ்சு தான் பஞ்சபூதங்கள் அஞ்சு தான் விண் முதல் மண் வரை அஞ்சு தான் பூதம் ஆனால் அந்த அஞ்சுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அழுத்தம் ஒளி ஒளி சுவை மனம்னு ஆறு காந்தத்தை சொல்லிட்டோம் ஆறு கா அஞ்சு காந்தத்தை சொல்லிட்டோம் காந்த தன்மாற்றம் என்று சொல்லும்போது அந்த விண்ணுக்கு அழுத்தம் காற்றுக்கு ஒளி நெருப்புக்கு வெளிச்சம் நீருக்கு சுவை மண்ணுக்கு மனம் வாசனை என்று சொல்லிட்டோம் இப்போ இந்த அஞ்சின் தான் காந்தமாகவே நம்ம சிந்திச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஏன்னு கேட்டால் நம்ம அந்த அஞ்சின் தான் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறோம் எல்லாமே நமக்கு எதெல்லாம் அனுபவமாக இருக்கோ எது உணர்வாக இருக்கோ அதை மட்டும்தான் நம்ம சிந்திக்க சிந்தித்து கொண்டு இருக்கிறோம் ஆனால் இப்போ காந்தத்தினுடைய நிலை 
அஞ்சா ஆறா அப்படின்னு பார்த்தா ஆறு என்று எனக்கு தோணுகிறது எப்படி பேசிக்கான காந்தம் அது அழுத்தமாக மாறுறதுக்கு முன்னாடி காந்தம்னு உருவாகுது இல்லை அந்த உருவாகிற காந்தம் அந்த காந்தம் தான் அழுத்தத்தில் ஏன்னா அது அடர்த்தி வரும்போது அழுத்தமாகுது அப்போ பேசிக்காக தோன்றிக்கி தோன்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய காந்தம் வரும் தோன்றி கொண்டு தான் இருக்கிறது அது எப்போ அந்த விண் என்பது அசைய தொடங்கும் போதே தொடங்கும் போதே அந்த உரசல் வருகிறது அங்கேயே காந்தம் உருவாகிறது அப்போ விண் என்பது சுழன்ற பிறகுதான் அந்த விரிவலை வந்து காந்தம் தொடங்குகிறதா அந்த விண் என்ற சுழலலை சுழலை தொடங்கிய இடத்திலேயே காந்தம் உருவாகிறதா என்று ஒரு சிந்தனை செய்து பார்த்தால் தொடங்கி தொடங்கிய இடத்திலேயே காந்தம் உருவாகி இருக்க வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் தொடங்கும் போதே அங்கே உரசலோடு தான் தொடங்குகிறது உரசல் இல்லாமல் தொடங்க முடியாது தொடங்கிய அந்த செகண்ட் அந்த செகண்ட் கூட இல்லை ஒரு கண் சிமிக்கும் நேரம் அதை விட இன்னும் கம்மி அந்த இடத்துலேயே அந்த என்ன உரசல் வந்துருச்சு அந்த உரசல் வந்து காந்தம் வந்துருச்சு அந்த காந்தத்தை பேசிக்கான காந்தம் என்று வெறும் காந்தம் மட்டும் சொல்லுங்க காந்தம் அப்படின்னு மட்டும் சொல்லுவோம் காந்தம் மட்டும் சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம வாங்காந்தம் ஜீவகாந்தம் இதெல்லாம் படிச்சிட்டோம் இப்போ எது வாங்காந்தம் எது ஜீவகாந்தம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்னா அந்த ஜீவகாந்தத்துக்குள்ளே வந்தாலுமே நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் நமக்கு அந்த ஜீவகாந்தத்தில் தோலின் வழியாக அழுத்தம் அதை உணர்கிறோம் ஒவ்வொரு புலன் வழியாக நாக்கின் வழியாக சுவை மூக்கின் வழியாக வாசனை கண்ணின் வழியாக பார்வை காதின் வழியாக ஓசை இப்போ இதைத்தான் காந்தமாக நம்ம உணர்ந்துருக்கிறோம் இது வரைக்கும் நம்ம உணர்ந்துருக்கிறோம் அனுபவத்தில் அதைத்தான் உணர்ந்துருக்கிறோம் அப்போ இப்போ இந்த அஞ்சின் அஞ்சு அஞ்சு காந்தம் தன்மாற்றத்தை தான் உணர்ந்துருக்கிறோம் இப்போ உள்ள நம்ம உடம்புக்குள்ள ஜீவகாந்தம் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த அழுத்தம் ஒளி ஒளி சுவை மனம் என்ற ஐந்தையும் கடந்த காந்தம் என்று ஒன்று இருக்கிறதா அதே போல் இந்த பிரபஞ்சத்தில் பஞ்சபூதங்களில் அழுத்தம் ஒளி ஒளி சுவை மனம் என்பது தாண்டி பேசிக்கான அடிப்படையான காந்தம் என்று ஒன்று இருக்கிறதா என்று சிந்தனை செய்து பார்த்தால் இருக்க வேண்டும் இருக்க வேண்டும் இங்கே உள்ளேயும் இருக்கணும் வெளியிலே இருக்கணும் வெளியிலே இருக்கணும் இன்னொன்று இப்போ இதை சிந்திக்கும் போது அண்டத்தில் உள்ளது தான் பிண்டத்தில் என்று சித்தர்கள் சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க அப்போ ஏன் உள்ளேயே இருக்கணும் வெளியில் இருக்கணும்னு நான் சொல்கிறேன்னா அண்டத்தில் உள்ளது தான் பிண்டத்தில் அப்போ இங்கே உள்ள இருக்குதுன்னு சொன்னோம்னா வெளியிலேயே இருக்குதுன்னு அர்த்தம் வெளியில் இருக்குதுன்னா அது உள்ளே இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ இதை வெளியில் போய் ஆராய்ச்சி பண்ணவர்கள் வந்து ஒரு குரூப்பு வேதாந்திகள் இதை உள்ளே இருந்து ஆராய்ச்சி பண்ணவங்க சித்தாந்திகள் அப்போ இங்கே இருக்கிறது அங்கே இருக்கிறது ஒன்று தான் ரெண்டும் ஒன்று தான் ரெண்டு வேறு வேறு அல்ல சரி அப்போ பேசிக்கான காந்தம் என்று ஒன்று அப்போ இப்போ காந்தம் முதலில் தோன்றியதா விண் முதலில் தோன்றியதா என்று சொன்னால் விண் தோன்ற ஆரம்பித்த அந்த சனமே காந்தம் தோன்றிவிட்டது அப்போ காந்தம் முதலில் தோன்றிவிட்டது என்று தான் நாம் இப்போ ஒரு சிந்தனைக்குள்ளாக வந்து விடுகிறோம் அப்போ அது வந்த உடனே ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்துச்சு இல்லையா ஒரு ஃபீல்டு எதில் அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்திருக்கு எந்த இடத்துல அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எந்த இடத்துல அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஸ்டார்ட் ஆகுது அந்த சுற்றவெளியினுடைய மையத்தில் அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஸ்டார்ட் ஆகுது அந்த ஃபீல்டில் தான் இந்த விண் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு இந்த விண் நிறைய வந்தோடனே அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இன்னும் விரியுது மையத்திலிருந்து தான் இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு விரிந்து கொண்டே செல்கிறது எதை நோக்கி பிரபஞ்ச எல்லையை நோக்கி விரிந்து கொண்டே செல்கிறது பிரபஞ்ச எல்லையிலிருந்தும் விரிந்து கொண்டே செல்கிறது எதை நோக்கி அது எல்லையற்ற நிலையை நோக்கி விரிந்து கொண்டே செல்கிறது இது எவ்வளோ நாளைக்கு உரியும் எவ்வளோ தூரத்துக்கு உரியும் அது விரிந்து கொண்டே போகும் ஏன்னா சுத்தவெளி எல்லையற்றது சரி அது மைய விரிய ஆரம்பிச்சது எங்கே தொடங்கியது எங்கள் மையத்தில் அந்த ஃபீல்டு இப்போ பாருங்கள் இப்போது இந்த சுத்தவெளி இப்போ மொத்தமாக சுத்தவெளின்னு எடுத்துக்குவோம் மொத்தமான சுத்தவெளியில் இப்பொழுது அந்த பிரபஞ்ச எல்லைக்குள்ளாக அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுன்னு ஒன்று இருக்குது அங்கே இயக்கம் அப்படிங்கிறது இருக்குது இயக்கம் இல்லாத சுத்தவெளி என்பது பிரபஞ்ச எல்லை தாண்டி அதுவும் இருக்கிறது அப்போ இங்கே 
இயங்காத சுத்தவெளி என்பது சிவமும் இருக்கிறது அந்த சிவத்திலுடைய மையத்திலிருந்து ஒரு எல்லை வரை இயங்குகிற சக்தியும் இருக்கிறது அப்போ சக்தியும் இருக்கிறது சிவமும் இருக்கிறது ரெண்டுமே இருக்குதுங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இப்போ வந்துட்டோம் இப்போ நம்ம தத்துவப்படி ஒரு தெளிவு கொண்டோம் ஆனால் சுத்தவெளி நொறுங்கி துகளாகியது என்று சொன்னால் எந்த இடத்துல நொறுங்குச்சு எங்கேன்னு இருந்து நொறுங்குச்சு மையத்தில் இருந்து நொறுங்குச்சா அது ம நொறுங்கினது விரிஞ்சிக்கிட்டே போகா இல்லை ஒரு போர்ஷன் நான் எவ் எவ்வளவு வரைக்கும் நொறுங்கி இருக்குது இப்போ இந்த பிரபஞ்ச எல்லை வரைக்கும் நொறுங்கி இருக்குது அதுக்கப்புறம் நொறுங்காத இறைவெளி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிற அந்த சொல்லவும் சொல்லப்படவில்லை அப்போ அங்கே நொறுங்காத இறைவெளி இருக்கிறதா இல்லையா என்று ஒரு கேள்வி வருகிறது இந்த கேள்வியை தான் நான் கேட்கும் பொழுது அதற்கு பதில் இல்லை நொறுங்காத சுத்தவெளி இருக்கிறதா இல்லையா அது இல்லை என்று சொன்னால் நாம் சிவகல தவம் செய்வது என்பது ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்கும் அதெப்படி அசையாத சுத்தவெளி என்பது இல்லாமல் எப்படி இருக்க முடியும் நாம் தெளிவாக சொல்லிட்டோம் சுழலலை தத்துவத்தில் சுழலின் மையத்தில் இருக்குது எது சுத்தவெளி அது எல்லா நம்ம காட்டாடி தத்துவம் ஃபேன் சுற்றுறது கட்ட வண்டி சுற்றுறது எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டோம் ஆனால் இந்த துகள் தத்துவத்தில் பார்த்தோம்னா அதில் எதை மையம் என்று எடுத்துக்கொள்வீர்கள் எதை மையம் என்று எடுத்துக்கொள்வீர்கள் இந்த துகளெல்லாம் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு ஒரு மையம்னு எடுத்துக்கிறது மாதிரி இருக்குது துகளெல்லாம் தெரிச்சு விழுகுதுன்னு சொல்கிறோம் தெரிச்சு விழுகுதுன்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக சுற்றி எல்லா பக்கமும் ஒரே மாதிரி விழுகுதா ஒரு பக்கத்தில் விழுகுதா நீ அந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ண ஒரு ரெண்டு துகள் நாலஞ்சு துகள் வெளியில் தெரிச்சு விழுகிற மாதிரி போடுவாங்க ஒரு பக்கத்தில் ஒரு வலது பக்கத்தில் தொரிச்சு விழுந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னோம்னா அவங்களுக்கு மையம் மாறி போயிடுமே அப்படின்னா தெரிச்சு விழுகிறது என்ன பண்ணணும் அதனுடைய விண்ணினுடைய எல்லா பக்கத்துலையும் கான்ஸ்டண்ட்டாக தெரிச்சு விழுகணும் இல்லாட்டி மையம் மாறி போயிடும் எதை மையம் என்று எடுத்துக்கொள்வது ஏகப்பட்ட குழப்பம் இருக்குது அதில் கேள்விகள் இருக்கிறது ஆனால் ஒரு சுழலலை என்று எடுத்துக்கொண்டால் அதுக்கு மையம் தானாக வந்து விடுகிறது மையம் சுற்றுகின்ற சுழலுக்கு மையம் அது எங்கே சுற்றினாலும் நீங்கள் சைக்கிள் சுற்றினாலும் மையம் இருக்குது ஃபேன் சுற்றினாலும் மையம் இருக்குது காக்காடு சுற்றினாலும் மையம் இருக்குது எது சுற்றினாலும் மையம் இருக்கிறது மையம் அசையாமல் இருக்கிறது இதை நம்ம பார்த்துட்டோம் அப்போ அந்த அடிப்படையில் இப்போது அந்த இறைத்துகள் வந்து எவ்வளவு நொறுங்கி இருக்கு எவ்வளோ நொறுங்காத போர்ஷன் எவ்வளவு நொறுங்கிய போர்ஷன் எவ்வளவு இப்படியெல்லாம் அங்கே எந்த விதம் சொல்லப்படவில்லை அப்போ இறைத்துகள் அப்படிங்கிற கான்செப்டு இப்போது நமக்கு நமக்கு அதில் ஒரு ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது அது புரியலை சரி இப்போ எனக்கு என்ன தோன்றுகிறது அந்த இறைத்துகள் என்பது எதுவாக இருக்க முடியும் நாம் இறைத்துகளுக்கு பதில் நம்ம வேறு ஒன்று வச்சுக்குவோம் என்ன சொல்ல எதுவாக இருக்க முடியும் என்று சொன்னால் இப்போது அசைய ஆரம்பிக்கும் போதே பேசிக்கான காந்தம் வந்துச்சு இல்லையா அந்த காந்தத்தின் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுன்னு ஒன்று சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ இறைநிலை என்ன ஆச்சு நொறுங்கி துகளாக மாறிச்சுங்கிறது பதிலாக அது நெருங்கி இறுக்கி அசைவு தோன்றியவுடன் அங்கு ஒரு காந்த களம் உருவாகிவிட்டது காந்த களம் உருவாகிவிட்டது என்று சொல்லலாம் காந்த களம் முதலில் உருவானது அந்த காந்த களத்தில் மின் சுழன்று கொண்டிருக்கிறது இப்படின்னு வச்சுக்கோம் இப்போ நாம் எல்லாமே ஒரு 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 தத்துவத்தை நாம் நம்ம நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம சிந்திச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் நமக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டு ஏற்றுக்கிற மாதிரி நம்ம ஏற்றுக்கிட்டு போய்ட்டே இருப்போம் அவ்வளோதான் சரி இப்போ இது இது அப்படி பாருங்கள் இப்போ அந்த காந்த களம் என்பது இந்த விண் நிறைய தோன்ற தோன்ற அந்த காந்த களம் விரிந்து கொண்டே இருக்கு ஏன் நிறைய காந்தம் உருவாக்கி கொண்டே இருக்குது அப்போ என்ன அது பேசிக்கான இந்த காந்த களம் விரிந்து கொண்டு இருக்கிறது இப்போது இந்த காந்த களம் என்பது இந்த பிரபஞ்ச எல்லை வரைக்கும் இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம் துகள் அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த காந்த களம் பேசிக்கான காந்தம் அப்போ இறைநிலை நொறுங்கி துகளானதுங்கிறத விட இறைநிலை இருக்கத்தில் அது என்னாச்சு முதலில் காந்தம் தோன்றி காந்த களம் உருவாகிவிட்டது காந்த களம் உருவாகிவிட்டது காந்த களம் உருவாகி கொண்டே இருக்கிறது உருவாகிவிட்டதுன்னு சொன்னால் உருவாகி இருக்கல இப்போ அங்கேயுமே வந்து அந்த நொறுங்கிய துகள்கள்ங்கிறது இருந்துக்கிட்டே இருக்கா அது இருந்துக்கிட்டே இருக்குதா மறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கா அப்படின்னா இங்கே அப்படி இல்லை இங்கே காந்தம் உருவாகி கொண்டே இருக்கிறது விழுந்து கொண்டே இருக்கிறது அது எப்பயும் நிற்கலை உரசல் நிற்கவே இல்லை அப்போ இது அப்போ இந்த சுத்தவெளி முதலில் காந்தமாக காந்த களமாக தோன்றியது அந்த காந்த களத்தில் விண் சுழலும் போது அந்த காந்த களம் என்னாகுது இன்னும் அழுத்தம் பெறுகிறது 
அழுத்தம் பற்றி அங்கே என்ன மாறுது அது அழுத்தமான காந்தமாக காந்த தன்மாற்றமாக மாறுது அப்போ அழுத்தம் பெற்ற காந்தமும் இருக்கும் பேசிக்காக அந்த காந்த உருவாகிற காந்தமும் இருக்கும் காந்த களமும் இருக்கும் இருக்கும் இதை ஏன் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இவ்வளவு காலமாக நாம் இந்த ஆறாவது அறிவு என்றால் என்ன மனம் என்றால் என்னங்கிறதுல நிறைய நம்ம நிறைய ஒரு குழப்பத்தில் இருந்திருக்கோம் அதில் அதை விளக்கும் பொழுது நான் சொல்வது உண்டு இந்த மனம் இந்த மனதுக்கு தனித்த மனம் அப்படின்னு ஒரு பேர் இடையில் ஒரு தடவை ரொம்ப காலமாக நான் அதை பயிற்சியில் கொடுத்துக்கிட்டேன் தனித்த மனம் என்று ஒன்று கொடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ மனம் 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 சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் தனித்த மனம்னு ஒன்று சொல்கிறோம் அப்போ தனித்த மனம்னா என்ன வெறும் மனம்னா என்ன வெறும் மனம்னா நமக்கு தெரிஞ்ச மனம்லாம் என்ன அப்படின்னா அழுத்தம் ஒளி ஒளி சுவை மனம் இதனோடு இணைந்த மனதைத்தான் நம் மனம் என்று இதுவரைக்கும் நம்ம சிந்திச்சிருக்கிறோம் படிச்சிருக்கிறோம் புரிஞ்சிருக்கிறோம் அதைத்தான் மனம் என்று சொல்லிக்கிறோம் சில ஆசிரியர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ஐந்து புலன் வழியாக வெளியேறும் போது தான் மனம் இந்த ஜீவகாந்தம் வெளியேறும் போது தான் மனம் அப்படிங்கிறாங்க அப்போ என்ன அது அப்போ தோல் வழியாக வெளியேறும் போது அழுத்தம் அப்போ தான் மனம் அப்போ அந்த அழுத்தம் ஒளி ஒளி சுவை மனமாக அதை அதோட இணைந்து வெளியேறுகிறது அதைத்தான் மனம் என்று சொல்லிக்கிறோம் அப்படி தான் நம்ம இது வரைக்கும் பழகியிருக்கிறோம் ஆனால் இப்போ புலன் கடந்து உட்காரணும்னு சொல்லிட்டோம் இப்போ நீங்கள் பஞ்சேந்திரி ஏதாவது செஞ்சீங்க எதுக்கு அஞ்சு புலனையும் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு இப்போ அஞ்சு புலனையும் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்க அஞ்சு புலன் ஆஃப் பண்ணியாச்சு அஞ்சு வழியும் வெளியே போகலை அஞ்சு மூடியாச்சு இப்போது மனமே இல்லையா மனம் இருக்கிறதா மனமே இல்லையா மனம் இருக்கிறதா இல்லை அங்கே உயிர் மட்டும்தான் இருக்குது உயிர் ம உடலும் உயிர் மட்டும்தான் இருக்குது மனமே இல்லை என்று சொல்லாமா இந்த புலன் வழியாட்டம் ஜீ காந்தம் வெளியே போகலையே போகலையே அதை நிறுத்திட்டோமே இப்போ மனம் இருக்கிறதா இல்லையா அப்படின்னா உணர்வற்ற நிலையா இல்லை உணர்வு இருக்கிறதா அப்போ ஆக்கினை தவம் ஆல்ஃப் ஆல்ஃபா லேவுக்கு போயிட்டீங்க அஞ்சையும் கடந்துட்டீங்க எனக்கு உடல் உணர்வே தெரியவில்லை நான் எங்கே இருக்கிறேன்னே தெரியல எங்கே இருக்கிறேன்னே தெரியல ரைட் எங்கே இருக்கிறேன்னே தெரியலங்கிறது எப்படி உனக்கு தெரிஞ்சு எங்கே இருக்கிறேன்னே தெரியல அப்படி ஒரு ஸ்டேட்டஸ் இந்த உடல் உணர்வே தெரியல இந்த உடலையே காணும் இந்த உடலையே காணும்னு சொல்லிடுறது சொல்கிறது எது இந்த உட உடல் நீங்கள் இந்த உடலில் இருக்கக்கூடிய புலன் வழியாக வெளியேறும் போது தான் மனம் என்று சொன்னால் இங்கே உடலையே காணும்னு நீ சொல்கிறிய எப்படி அதை சொல்கிறது எது எப்படி உனக்கு தெரியும் இந்த உடல் உணர்வே இல்லைன்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஆனால் அங்கே உணர்வு அங்கேயும் நான் உணர்வு அங்கே உணர்வு இருந்துச்சு அது எந்த உணர்வு ஐயா அது எந்த உணர்வு அந்த அங்கேயும் விட்டுட்ட பிறகு உனக்கு உணர்வு தெரியுது நீ தூங்கலை ஆல்பா நிலையில் இருக்க அல்லது தீட்டா நிலையில் இருக்க ஆனால் இருக்கு நான் இருக்கிறேன் என்பது தெரிகிறது எது நான் ஐம் அலை அப்படிங்கிறது தெரியுது உடம்பு காணும் ஒன்று காணும் உடல் உணர்வற்று இருக்கிறோம் செத்து போயிட்டோமா இல்லை தூங்கிட்டோமா இல்லை அவேர்னஸாக இருக்குமா உ உணர்வு உணர்வுமா இருக்கிறோம் அது எந்த உணர்வு அது எந்த உணர்வு அதுதான் அதுதான் தனித்த மனம் இதை நான் ரொம்ப காலமாக எப்படி சொல்லி அதுதான் தனித்த மனம் தனித்த மனம் தனித்த மனம் என்று சொன்னால் இந்த புலன் வழியாக இந்த அஞ்சாக மாறாத மனம் மனம் என்ன அழுத்தமாக மாறும் ஒளியாக மாறும் ஒளியாக மாறும் சுவையாக மாறும் மனம் வாசனையாக மாறும் இது மாறாமல் மனம் மனமாகவும் இருக்கும் அதுதான் தனித்த மனம் இதுதான் ஆறாவது அறிவு நீங்கள் மகர்ஷி எழுதியிருக்கிறது கிளீனாக பாருங்கள் அழுத்தம் ஒளி ஒளி சுவை மனம் மனம் அப்படின்னு கடைசியில் போட்டார்ல ரெண்டு சுனியனாக போட்டு அங்கே மனம்னு போட்டார்ல அப்போ வெறும் மனம்னு போட்டிருக்கிறாரு அதைத்தான் ஆறாவது அறிவுன்னு போட்டுறாரு மனம் ஆறாவது அறிவு என்று சொன்னால் அப்போ இப்போ நீங்கள் சுவைப்பது ஆறாவது அறிவா அஞ்சு அறிவா அஞ்சு அறிவா பார்க்கறது ஆறு அறிவா அஞ்சு அறிவா ஆறாவது அறிவா அஞ்சு அஞ்சு அறிவுக்குள்ளே ஒன்றா நீங்கள் அழுத்தம் ஒளி ஒளி சுவை மனங்கிறது அஞ்சு அஞ்சுக்குள்ளே தான் அப்போ அது ஆறாவது அறிவு மாதிரி மனம்னு சொன்னோம்னா தனித்த மனம் இந்த அஞ்சு இல்லாத மனம் அழுத்தமாக மாறாத மனம் சுவையாக மாறாத மனம் ஒளியாக மாறாத மனம் அந்த மனம் அதான் தனித்த மனம் அப்படி ஒரு மனம் இருக்குது அழகில் உணர்வு இருக்குது இந்த உணர்வைத்தான் நாம் தவத்தில் உணர்கிறோம் அது நல்லா ஆழ்ந்து தவம் பண்ணி உணர்ந்தவங்களுக்கு தான் தெரியும் 
இன்றைக்கி இதெல்லாம் வந்து அந்தளவுக்கு தவத்தை நடத்துறதுக்கோ அவர் உணர்றதுக்கோ தவம் உணர்வதற்கோ நம்ம வந்து அந்தளவுக்கெல்லாம் பயிற்சி கொடுக்கல சும்மா ஏதோ வேணாதனான்னு பயிற்சி நடத்திட்டு போயிட்டதுனால இந்த உணர்வுக்கு தெரியல தனித்த மனம் அப்போ அந்த தனித்த மனம் என்பது எது எது காந்தம் ஜீவகாந்தம் ஜீவகாந்தம் தானே மனமாக இருக்கிறது ஜீவகாந்தம் தான் மனமாக இருக்கிறது அப்போ அது இந்த புலன் வழியாக போகாத போது பேசிக்கான காந்தம் பேசிக்கான காந்தம் பேசிக்கான மனம் அங்கே இருக்கு இப்போ இது அண்டத்தில் உள்ளதான பின்னத்தில் அப்போ அண்டத்தில் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் பேசிக்கான காந்த களம்னு ஒன்று இருக்கு அதுதான் அழுத்தம் ஒளி ஒளி சுவை மனமாக இருக்கு அப்போ இங்கே எப்படி அழுத்தம் ஒளி ஒளி சுவை மனத்தை கடந்து தனித்த மனம் என்று இருக்கிறோமோ அதே போல் அங்கே தனித்த காந்த களம் என்று ஒன்று இருக்கிறது அந்த காந்த களத்தை தான் நாம் என்ன சுத்த வெளி காந்த களமாக முதல்ல மாறி அதில் இந்த இயக்கம் எல்லாம் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது என்று சிந்தனை செய்து கொள்ளலாம் என்று தோன்றுகிறது அப்போ இது இப்போ இப்போ இந்த மூணு நாளாக எனக்கு தோன்றிய சிந்தனை இது எப்படி இருக்குன்னு சிந்தனையை விரித்து பார்ப்போம் அப்போ அங்கேயும் பேசிக்கான காந்த இருக்குது இங்கேயும் பேசிக்கான காந்த இருக்குது இப்போ மகரிஷி சொன்ன அந்த தத்துவத்தை வைத்துத்தான் சித்தர்கள் சொன்ன தத்துவத்தை வைத்துத்தான் நாம் சிந்திக்கிறோம் அப்போ இங்கே இங்கே அந் அதாவது பிண்டத்தில் ஒன்று இருக்கிறது தெரிகிறது என்று சொன்னால் அது அண்டத்திலும் இருக்கும் அப்போ இங்கே தனித்த மனதை எப்பொழுது உணர்கிறோமோ தனித்த மனதை உணர்கிறோமோ இந்த தனித்த மனதுக்கு உணர்வுக்கு வராமல் யாரும் இறை உணர்வு பெற முடியாது முதல்ல தனித்த உணர்வுக்கு வரணும் தனித்த மனம் அப்படிங்கிற உணர்வு வரணும் எப்போ தனித்த மனதுக்கு வந்துட்டீங்களோ அந்த தனித்த மனதினுடைய மனதின் மறுமுனை தான் தெய்வம் மனதின் மறுமுனை தான் தெய்வம்னு சொல்லிவிட்டீங்க நல்ல ஜிலேபி சாப்பிட்றோம் நல்ல சுவையாக இருக்கிறது அந்த சுவையும் மனந்தானே மனந்தானே ரைட்டு அதனுடைய மறுமுனை தெய்வம் அது இந்த சுவையை கொண்டு போய் அங்கே மறுமுனையில் பதிவாக தான் வைக்கிது எங்கே அங்கே அடு அதுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய அறிவு அறிவாகிய தெய்வத்தை உணர்றல அது இங்கேருந்து போய் அங்கே என்ன பண்ணுது அங்கே பதிவாக்கி வச்சுருது கரும இடத்துல பதிவாக்கி வச்சுருது அப்போ எப்போ உணர முடியும் இந்த அங்கேயும் விட்டுட்டு அந்த மனம் இருந்துச்சுன்னா அந்த தனித்த மனதின் மறுமுனை இருக்கிறது அது நேரடியாக தெய்வத்தை உணரும் ஏன் அங்கே அடுத்த ஒளி ஒளி சுவை இல்லை அது இருந்துச்சுன்னா போய் சிக்கிக்கிறோம் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது அனுபவம் பதிவாயிரும் அது போய் என்னாயிரும் அங்கே போய் அந்த கர்ம இடத்துல பதிவில் போய் பதிஞ்சிடும் அப்போ அதை கடந்து தனித்த மனமாக இருக்குது அப்போ மனதின் மறுமுனையே தெய்வம் ஆமாம் எந்த மனதின் மறுமுனையே தெய்வம் தனித்த மனதின் மறுமுனையே தெய்வம் அப்போ தனித்த மனமாக முதல்ல வரணும் அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் தெய்வ நிலையை உணர முடியும் அதுக்காக தான் முதல்ல அக்னி தவம் பண்ணுப்பா பஞ்சேந்திரிய தவம் பண்ணுப்பா முதல்ல அந்த அஞ்சையும் விடு அஞ்சையும் விட்டுட்டு நீ முதல்ல ஆறில் நில்லு ஆறாவது அறிவாக நில்லு ஆறில் நிற்காத ஆறாவதாக நில்லு நில்லு அதுதான் தனித்த மனம் அதுதான் தனித்த மனம் இது இங்கே இந்த இடத்துல பாருங்கள் இது மனிதனுக்கு மட்டும்தான் சாத்தியம் மனிதனுக்கு மட்டும்தான் சாத்தியம் ஏன்னா அஞ்சறிவு வரைக்கும் அந்த மனம் என்பது இப்படி தான் வரும் இப்போது இங்கே இப்போ இங்கே மனம் என்று சொல்லிக்கிறோமே எது மனம் காந்தம் தான் மனம் காந்தம் தான் மனம் இப்போ நம்ம பேசிக்காக அந்த தோன்றுகிற இடத்துலேயே ஒரு காந்த கலம்னு சொல்கிறோமே அது காந்தம் அது காந்தம் அது வான்காந்தம் இங்கே இருக்கும்போது ஜீவகாந்தம் இப்போ இந்த ஜீவகாந்தத்தில் அந்த தனித்த மனமாக அதை மனம்னு சொல்கிறோம் மனம்னு சொல்கிறோம் இப்போது அந்த அதே பிரபஞ்சத்தில் அதே காந்தம் இருக்குது அதை காந்த கலம் தான் சொல்கிறோம் அது மனம்னு சொல்ல முடியல அங்கே மனமாக இல்லை ஆனால் அதே காந்தம் தான் இங்கு மனமாக இருக்கிறது இந்த இடத்துக்கு வரும்போது மனம் என்ற பெயர் அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு அங்கே மனங்கிறது இல்லை ஆனால் ரெண்டும் வேறு வேறான ரெண்டும் ஒன்று தான் ரெண்டு வேறு வேறு வேணா ரெண்டும் ஒன்று தான் ரெண்டு ஒன்று தான் என்ன அது அங்கே இருக்கக்கூடிய காந்தம் என்ன பண்ண முடியாது அந்த இறைநிலையை உணர முடியாது அந்த பேசிக்கான காந்த களம் இருக்கிறது இறைநிலையில் தான் இருக்கும் இறைநிலையில் தான் தோன்றி மறைந்து கொண்டே இருக்கும் இறைநிலை தான் தோன்றி மறைந்து கொண்டே இருக்கிறது நம்ம சொல்கிறோம் அந்த விதிவலை சுத்தவெளியோடு கலந்து தானே என்னாகுது காந்தமாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது மாறிக்கொண்டிருந்தாலும் அந்த கலந்த சுத்தவெளி இருக்கிறதே அதை அது உணர முடியல 
அந்த சக்தி அந்த சிவத்தை உணர முடியல சிவத்தோட சேர்ந்து உணர முடியல உணர முடியல இப்போ இப்போ நம்மளை நம்ம உணரணும் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் நாம் எப்படியெல்லாம் வாழ்ந்திருக்கிறோம் என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம ஒரு குழந்தையை பற்றுக்கிறோம் ஒரு குழந்தையை பற்றி ஒரு ஜாதகம் எழுதுகிறோம் இந்த ஜாதகம் அந்த ஜாதகத்தை பார்த்தோடனே இந்த லக்கணத்தில் இந்தந்த கிரகம்லாம் இப்படி இப்படி இருக்குது ஆ இப்படி தான் பாணி வாழ்ந்துருக்கிற அப்போ நம்ம வாழ்ந்ததை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கு இந்த சக்தியும் சிவமும் சேர்ந்து ஒரு குழந்தையை பற்றி ஜாதகத்தை எழுதி ஆகா இதாண்டா நம்ம வாழ்ந்த வாழ்க்கை ஒரு உங்களுடைய குழந்தையினுடைய ஜாதகம் என்பது நீங்கள் வாழ்க்கையை வாழ்ந்த வாழ்க்கையை காண்பிக்கக்கூடிய ஒரு கண்ணாடி அதை பார்க்கறதுக்கு நம்ம சக்தி சிவமும் ஒன்று சேர்ந்து பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்படி பார்க்க வேண்டியிருக்கு அப்போ இங்கே என்ன அது இங்கேயும் சக்தி சிவமும் கலந்து காந்தமாக இருந்தாலும் அங்கே உணர முடியல உணர முடியல அது உணரணும்னா என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கு அது உயிரினமாக வந்து அது ஒவ்வொரு அறிவாக மலர்ந்து இந்த ஆறாவது அறிவில் வந்து அந்த தனித்த மனம்தான் அந்த இறைநிலையை உணர முடியும் அப்போ இங்கே தனித்த மனமாக இருக்கக்கூடிய அந்த பேசிக்கான காந்தமும் இந்த ஜீவகாந்தத்தில் பேசிக்கான ஜீவகாந்தம் உயி உடலுக்குள்ளேயே இருக்கக்கூடிய காந்தம் காந்தம் அது என்னவா இல்லை அழுத்தமாக ஒளியாக ஒளியாக மாறலை அதில் இணையில் ஆனால் உள்ள காந்தமாக இருக்குது உள்ள காந்தம் தான் இருக்குது மனம் இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது ஆனால் நிறைய ஆசிரியர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உள்ளுக்குள்ள ஜீவகாந்தம் தான் அது புலன் வழியாக வெளியேறும் போது தான் மனம் உடன் வழியாக வெளியேறும் போது அந்த ஐந்து அறிவை உணரக்கூடிய மனம் ஆனால் அந்த புலன் வழியாக போகலை நான் உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஜீவகாந்தம் உயிரின் படர்க்கை நிலை உயிரின் படர்க்கை நிலை அப்போ அது அந்த காந்தம் அது அங்கே உள்ள மனமாக இருக்கிறது இப்போ உயிரின் படர்க்கை நிலை தான் காந்தம் மனம்னு சொல்கிறோமே வெளியில் உயிரே இல்லையே அங்கே படர்க்கை நிலை இல்லையே அப்படின்னு சொன்னால் படக்கை நிலை இங்கேயும் இருக்குது அங்கேயும் இருக்குது இங்கே மனம்னு பேர் வச்சுருக்குறோம் அங்கே மனம்னு பேர் வைக்கல அவ்வளோதான் இங்கே மனம்னு பேர் வச்சுருக்கோம் அங்கே மனம்னு பேர் வைக்கல ரெண்டு ஒன்று தான் இப்போ இங்கே உள்ள ஜீவகாந்தம் சொல்கிறமே இந்த ஜீவகாந்தம் வேற காந்தம் வெளியில் வரைக்கும் வான் காந்தம் வேற காந்தமானோ இல்லை இதே காந்தம் தான் வெளியில் போயிடுச்சுனா அதுக்கு பேர் வேற அங்கே இருந்து அது இங்கே வந்து தான் பேர் வேற ரெண்டு ஒன்று தான் அப்போ இங்கே மன்னம் என்று சொல்லிக்கிறோம் அங்கே மனம் என்று சொல்லலை ஆனால் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது என்னென்னு கேட்டால் இந்த மனம்னு ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னோம் ஏன் இதுக்கு பேர் வச்சோம்னா அங்கே தான் உணர முடியும் ஏன் உணர முடியும் அப்படின்னு அந்த உணர்வதற்கான ஒரு கருமையத்தோடு ஒரு உயிரினம் தோன்றியிருக்கிறது அஞ்சு பஞ்சபூதங்கள் இணைந்து எந்த இடத்துல இணையுதோ அந்த இடத்துல ஒரு கருமையம் வந்து அங்கே அந்த உணர்றதுக்கான ஒரு நிலை வந்து விடுகிறது அங்கே தான் மனம்னு சொல்கிறோம் அந்த உணர்வு என்று வர்றதுனால மனம் சொல்கிறோம் ஆனால் அங்கே உணர்வுங்கிறது இல்லை இங்கே அப்போ என்ன இப்போ தோணுதுன்னா இப்போது இந்த பிரபஞ்சம் தொடங்கி இடத்தில் முதல்ல காந்தம் தோன்றிச்சு அடுத்து விண் பஞ்சபூதங்கள் வந்துருச்சு அப்போ பஞ்சபூதங்கள் அஞ்சு தான் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த துகள் அப்படிங்கிறத அப்படியே அழிச்சிட்டு காந்தக்கடம் அப்படின்னு வச்சுப்போம் சும்மா நம்ம நம்ம ஒரு நம்ம ஒரு காந்த தத்துவம் மேதாத்திரிய காந்த தத்துவத்தை நம்ம வந்து ஒரு சிந்தனைக்கு இப்போ இன்றைக்கி எடுக்கிறோம் என்ன பண்ணுறோம் அந்த துகளாக மாறியது அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே அதை எடுத்துகிட்டு காந்தக்களம் முதலில் காந்தம் தோன்றியது காந்தக்களம் தோன்றியது அந்த காந்தக்களம் விரிந்து கொண்டே இருக்கிறது அந்த காந்தக்களத்தில் தான் விண் முதல் பஞ்சபூதங்கள் அனைத்தும் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது அது முழுமையாக விண்ணாக வந்து அங்கே தோன்றும் போது அது அழுத்தம் பெற்ற காந்தமாக அழுத்தங்கிறதுக்கு மாறிடுது அப்போ பேசிக்கான காந்தக்களம் அதில் அழுத்தம் பெற்ற காந்தக்களம் இருக்கிறது ஒளி ஒளி சுவை மனமாக காந்தமும் இருக்கிறது இருக்கிறது இப்போது இப்படி வந்தது அப்படி அப்படி வந்த அந்த வந்த பாதையை இப்படி எடுத்துக்குவோம் அப்போ முதல்ல எது தோன்றியது காந்தம் அந்த காந்தத்துலேருந்து விண் அப்புறம் காற்று இப்படி வர்றதாக நாங்கள் வச்சுக்குவோம் பேசிக்காக அந்த காந்தம் அப்போ சுத்த வெளிக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் என்ன அது காந்தம் காந்தம் அப்புறம் தான் விண்ணு அப்படின்னு வச்சுக்கோம் இப்போ இப்போ முடிய போகுது மனிதனில் என்ன அது முடிவுக்கு வந்துட்டோம் முடிவு கொண்டோம் முடிவுக்கு வர்றப்ப இப்போ எங்கே போகிறோம் பாருங்கள் அப்படியே ரிவர்ஸு எங்கேருந்து இப்படி தோன்றியச்சோ அதுலேருந்து அப்படியே ரிவர்ஸு இங்கே என்ன பண்ணுறோம் அப்போ சுவை 
வாசனை பார்வை ஒளி அழுத்தம் இது எல்லாத்தையும் இதிலிருந்து அதுக்கு அப்படி ரிவர்ஸில் போகிறோம் ரிவர்ஸில் போய் தனித்த மனம் அந்த தனித்த மனத்தில் போகும்போது அந்த தனித்த மனதினுடைய மறுமுனை தான் தெய்வம் அப்போ என்னது இங்கே தெய்வத்திலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணது காந்தம் அதிலேருந்து பஞ்சபோதம் வந்து இப்படியே வந்தது இது இங்கே அந்த அஞ்சிலிருந்து விலகி 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 அந்த தனித்த காந்தமாக தனித்த மனமாக போய் அந்த தனித்த மனம் இறைநிலையோடு சென்றது இங்கே அதை உணர்ந்து உணர்ந்து கொள்கிறது அப்போ ரிவர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எங்கேருந்து தோன்றுச்சோ அங்கே வந்துடுச்சு அப்போ தோன்றுகிற இடத்தில் காந்தக்களமாக தோன்றியது அந்த காந்தக்களம்னு எடுத்துக்குவோம் அதுதான் நீங்கள் தனித்த மனம் என்று எடுத்துக்கொள்வோம் காந்தந்தான் மனம் காந்தந்தான் மனம் அப்போ காலையில் ஒருத்தங்க இதுக்கு எனக்கு ஒரு வாய்ஸ் மெசேஜ் போட்டாங்க அந்த இறைத்துகள் அப்படிங்கிறது வந்து மனம் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாமா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஒரு வாய்ஸ் மெசேஜ் போட்டிருந்தாங்க ஏன் அப்படின்னு கேட்டேன் நான் அவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணிக்கிட்டேன் எப்படி இப்படி உங்களுக்கு தோணுச்சு காலையில் ஒரு இறைநிலை தவம் பண்ணிவிட்டு அப்படி யோசிச்சேன் இப்படி தோணுச்சுன்னாங்க இது மனம் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாமா இறைத்துகளை மனம் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாமா அப்படின்னு இப்போது அப்படி எடுத்துக்கொள்ளலாமான்னா அங்கே இறைத்துகள் அப்படின்னு சொல்கிற இடத்துல மனம் இல்லையே மனங்கிறது இங்கே உயிரினமாக வந்தவரே தானே மனம் அப்படின்னு பல கேள்விகள் வந்தது எல்லாமே இருந்தது நிறைய அதுக்குரிய கேள்விகளும் வந்தது ஆமாம் இங்கே வந்தவரே தான் மனம் இங்கே வந்தவரே தான் மனம் ஆனால் அவங்க மனம் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாமா என்று சொல்லும்போது அது இந்த மனம் தனித்த மனம் இருக்கே அது இந்த பிண்டத்தில் அது அண்டத்தில் என்ன அப்படின்னா காந்தக்கலாம் அது காந்தக்கலாம் இங்கே வந்து தனித்த மனம் ரெண்டுமே காந்தம்தான் இங்கே பியூர் காந்தம் எது இந்த தனித்த மனங்கிறது இருக்கே அது பியூர் காந்தம் அது எதில் சேரலை அழுத்தம் ஒளி 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 சுவை மனதில் சேரலை பியூர் காந்தம் அதே போல் அந்த பிரபஞ்சம் தோன்றிய இடத்திலும் அந்த சுத்தமான பியூர் காந்தம் காந்தக்கலம் அதுதான் அதை அப்போ துகழுங்கிறத எடுத்துக்கிட்டு நம்ம காந்தம் பியூர் காந்தம் பியூரஸ்ட் காந்தம் இப்படிலாம் கூட நம்ம நம்ம ஒன்று வச்சுக்கோமே வச்சுக்கோ காந்தக்கலம் என்று வைத்துக்கொள்வோம் இப்போ நமக்கு தெளிவாக இருக்குது இந்த காந்தக்கலம் இருக்கக்கூடிய இடம் மையத்திலிருந்து விரிந்து கொண்டே செல்கிறது அந்த எல்லையை தாண்டி அசையாத சுத்த வழி இருக்கிறது நாம் சிவகலம் தவம் செய்வது சரிதான் என்பதற்கு நமக்கு இங்கே வரைக்கும் நமக்கு ஒரு இடம் கிடைச்சாச்சு அதே போல் எந்த இடம் தொடங்குச்சோ அந்த இடத்துல தானே சார் முடியணும் அப்போ இங்கே மனதின் மறுமுனை தான் தெய்வங்கிறப்ப இங்கே இது தானே அங்கே இருந்திருக்க வேண்டும் என்று அவங்க பதில் சொன்னாங்க அப்படி சொன்னாங்க இதனால தான் நான் இப்படி சொன்னேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க ரைட் அவங்க மனம் என்று சொன்னது ம அது மனம் இல்லை என்று சொன்னாலும் இங்கே எது மனம் என்று சொல்லப்படுகிறதோ அதே பேசிக்கான காந்தம் தான் அங்கே இருக்கிறது அப்போ அவங்க ஓரளவுக்கு நியரஸ்டாக தான் ஆன்சருக்கு வந்திருக்காங்கன்னு எனக்கு அதை யூகிக்க முடிஞ்சது முடிஞ்சது அது மனம் இல்லை ஆனால் இருந்தாலும் இங்கே எது மனமாக இருக்கிறதோ எந்த காந்தம் மனமாக இருக்கிறதோ அதே காந்தம் தான் அங்கு இது இந்த பியூர் மனம் தனித்த மனம் பியூர் பியூர் மனம்னா அப்போ அதெல்லாம் அசுத்த மனமாக ஆமாம் அதெல்லாம் அழுத்தத்தோடு சுவையோடு ஒளியோடு வாசனையோடு கலந்த மனம் கலப்பலம் இல்லாத மனம் இருக்கிறதே அதுதான் இது அதுதான் இது இப்போ நம்ம என்னென்னா தவத்தில் இந்த தனித்த மனதை உணராததுனால நம்ம மனம்னா இந்த அஞ்சிலையே தான் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் நமக்கு புரியல புரியல அப்போ அந்த தவ நிலையில் ஒடுங்கி இருக்கும்போது அது தனித்த மனமாக உணர்வு இருக்கிறது அந்த மனம் என்பது பேசிக் காந்தம் அடிப்படையான காந்தக்களம் காந்தம் அது அந்த உணர்வு அது அந்த மனம்தான் அடித்தளத்தில் இறைநிலை உணரும் ஆக இந்த மனம் என்பதும் அதுவும் ஒன்றுன்னு நம்ம எடுத்துக்குவோம் பேர் தான் வேறு அப்போ பேசிக்கான காந்தம் அப்போ அந்த சுத்த வெளியிலிருந்து முதலில் காந்தக்களம் அதில் அடுத்து தான் வின் ஏன்னா அந்த வின் தோன்ற தொடங்கிய உடனேயே அங்கே காந்தம் மலர்ந்து விட்டது என்ற ஒரு சிந்தனைக்குள்ளாக நாம் சிந்தனைக்குள்ளே போயிடுவோம் ஆக இப்போ நம்ம எதில் ஒன்று முடிச்சிருக்கிறோம் அப்படின்னா இப்போது வின் சுழலலை தான் சுழலலை விரிவலை தான் நமக்கு தத்துவம் இந்த துகள் துகள் சேர்ந்துச்சு அதை அதை வந்து விஞ்ஞானத்துக்கு விட்டுருவோம் நம்ம அதை அதை சிந்தனைக்கு இல்லை அது அது வேறு யாராவது இன்னும் அதை பற்றி விளக்கி ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அளவுகளுக்கு கேள்வி இல்லாத அளவுக்கு இருந்துச்சுன்னா பரவாயில்ல இப்போது இந்த அளவில் நாம் என்ன பண்ணுவோம் முதலில் காந்தம் தோன்றியதை நாம் ஏற்றுக்கொள்வோம் 
காந்தக்கலம் அது பேசிக் காந்தம் அடுத்து வின் என்று சுழலும் போது அதில் அழுத்தமான காந்தம் அது அழுத்தம் அழுத்தம் அதுக்கப்புறம் காற்றாக வரும்போது அப்படி ஒவ்வொரு தன்மாற்றமாக வந்துடும் அது இன்னும் நம்ம காற்று நெருப்புக்கு போகும்போது அதை பார்க்கலாம் தன்மாற்ற சரித்திரத்தில் அதை பார்க்கலாம் பார்க்கலாம் அப்படி இருந்தாலும் இந்த பிண்டத்தில் கடைசியாக தனித்த மனமாக சொல்லப்படுவது தான் அங்கே முதலில் தோன்றிய இறைநிலையிலிருந்து முதலில் தோன்றிய காந்தம் இங்கு கடைசியாக தனித்த காந்தம் அதைத்தான் மனம் என்று சொல்கிறோம் அது ரெண்டும் தான் இறைநிலைக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இறைநிலையிலிருந்து தோன்றியது பேசிக் காந்தம் இங்கே இறைநிலையை உணரக்கூடிய அளவில் இருக்கக்கூடிய பேசிக் காந்தத்துக்கு பேர் தான் தனித்த மனம் என்ற அளவில் இந்த இரண்டு மூன்று நாட்களாக எனக்கு தோன்றிய சிந்தனையை நான் இப்பொழுது அனைவருக்கும் சமர்ப்பித்து விட்டேன் இதை சிந்தனையாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் கேள்விகள் இருந்துச்சுன்னா நம்ம கேட்கலாம் என்னை இப்போ கேட்டோம்னா டைம் இருக்காது இதுக்காக தனியாக கேள்வி பதில் செஷன் வைக்கணும்னாலும் வைக்கலாம் இதை பற்றி நீங்கள் வாய்ஸ் மெசேஜ் ஏதாவது போடுறது